จากนั้นเราก็มาทําตัวขึ้นหลังหลังเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะนี้นะครับเวลาเราทําพื้นหลังนี้เรากดลากเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับกดคอนโทรลค้างไว้เขาจะทําให้เราวาดได้ตรงนะครับจับสองวัตถุไว้ทำอะไลน์เซนเตอร์นะครับจากนั้นคลิกสองครั้งจับหมุนนะครับโดยกดคอนโทรลด้วยมันจะเป็นสเต็ปนะครับคลิกขวาบวกนะครับตามด้วยคอนโทรลดีพอเราได้ตัวนี้มาเราใช้สมาร์ทฟิลทูหยอดหยอดหนึ่งเว้นหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จับตัวแบบไว้กดชิปเป็นการเลือกซีเล็กมัลติซีเล็กนะครับซีเล็กทีละอันแล้วเราตรวจดูว่าเราเซียกถูกไหมด้วยการกดลงสีนะครับยังเสียกไม่หมดเรากดชิปเราเสียกเราเปลี่ยนพอเราเสียกได้ผลแล้วเรากรุ๊ปไว้นะครับเพื่อเวลาเปลี่ยนสีจะได้ง่ายนะครับตอนนั้นทำเหมือนกันบางครั้งมันก็มีการผิดพลาดเพราะว่ามันทีมีเส้นที่ติดเราดึงตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ไม่ลบกวนแล้วอยากตัวสมาร์ทคือตัวเองจองเหมือนกันจากนั้นทำเหมือนเดิมนะครับกดไว้พร้อมกดชิปกลางไว้ครับลองเปลี่ยนสีดูเพื่อความแน่ใจจากนั้นรวมกันเราก็จะได้ฉากหลังสองอันนะครับเรานำฉากหลังนี้มาไว้ข้างหลังตัววัตถุของเรานะครับฝั่งมอเตอร์แล้วก็ถุงแบบเอาตัวนี้มาประกบกันทั้งในให้ประกบกันพอดีจับที่โนดแล้วดึงเข้าจับสองอันไว้นะครับโดยการกดชิปแล้วทำการยกไปแบงหลังออเดอร์นะครับทุกแขกเอาเลยนะครับจับวัตถุสองอันไว้นำเอาไหลออกเราก็จะได้เส้นนะทีนี้เราก็จะแต่งตัวนี้ได้อีกนะครับในการกดลายนะครับแต่เราต้องการให้แยกกับวัตถุเราเพิ่มขึ้นไปอีกทีหนึ่งโดยการกดบทที่คีย์บอร์ดลงเส้นเอาลายนะครับเป็นสีเขียวเพิ่มขนาดเส้นใหญ่ขึ้นแล้วไม่ลงฟิลเพื่อจะเพื่อจะแยกกันนะครับกำหนดขนาดให้เล็กลงเราก็จะได้ตัวหนังสือที่ธรรมดาแต่ดูไม่ค่อยธรรมดาดูสวยกว่าทีนี้เราจะใช้ตัวตัวนี้นะครับเราก็เข้ามาชิ้นมือในการกดบทที่คีย์บอร์ดนะครับดังนั้นไม่ลงไม่ลงเอาลายนะครับเติมสีฟิลนะครับเป็นสีขาวแล้วเราทําการกดเครื่องมือใส่นะครับทางซีซีนะครับเล่นนี้ครับมันจะมีเปิดมิติเราจับสีดําลงมาลงที่กรอบมันจะใส่ทั้งหมดจับสีขาวมาลงที่ตรงกลางเส้นมันจะเป็นขาวแล้วเราดึงเขาเราก็จะได้มิติของแสงสาดนะครับซึ่งจริงๆครับเป็นสีสีขาวนั่นเองยกมาเห็นไหมครับเป็นสีขาวเป็นแสงตัวแสงนี่เรายกไปไว้ด้านล่างนะครับกับกระบาดเจ็ดหนึ่งลงสีฟิวเป็นสีดำไม่เหนียวลายเราวางข้างล่างเรียงนิดหนึ่งแล้วก็ออเดอร์ฟอนต์ออฟตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านหลังพอดีเราทำการ